José, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Pues pasó que Vicente vino por mí para ir a la fiesta de Poncho y luego llegó mi papá. Baby, pero qué tonta eres. O sea, si no querías que mi papá te cachara, pues te hubieras ido con nosotras, pero me hiciste decirle a Vicente que pasara por ti. Bueno, ya. No hagamos una tormenta en un vaso de agua. Si tu papá vio que iba saliendo con Vicente, tampoco es tan grave. Además, se tiene que ir acostumbrando. Ya les dije que ustedes cuentan con todo mi apoyo. Sí, claro, ma. La cosa es que, pues, no nada más nos vio saliendo y así, sino que nos vio dándonos un beso. ¿Qué tiene, padrecito? Recién saludito al horno como a usted le gusta, ¿eh? Ah, celestial, como siempre, Juanito. Oye, salúdame a don Benito y dile que me vaya a visitar más seguido la parroquia, ¿no? Ah, sí, claro. Ahí eh, te lo encargo. Usted ordene, yo le digo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, bendiciones, padrecito. Dios me lo bendiga. Bien. Gracias. Amén. Don Manuel, qué gusto. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Yo veo que usted tampoco se resiste a las tentaciones terrenales. Ay, pues claro que no. ¿Quién se va a resistir a esta semejante tentación? Ay, ¿sí? No solamente hay que alimentar el alma, también hay que alimentar esta pancita. Sí. ¿Y cómo va todo? Cuénteme, ¿cómo va la vida? Pues ahí, ¿no? con, con, con altos y bajos. Juanito, un cafecito, ¿sí? Sí. Ah, bueno, dos, porque ya se está acomodando el padrito. <risa> sí, 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 claro. Adelante. Manuel, y cuéntame, por la cara que traes, me late que son más bajos que altos. Pues, ¿qué quiere que le diga? Al menos para mí está de mala la, la posición. Ah, ¿y eso? ¿Poca chamba? No, padre. Cosas del corazón. Ay, santo Dios. Eso es más complicado todavía, Manuel. Pero en una de esas, me das más detalles y le puedo pedir al de arriba que te eche una manito, ¿no? Gracias. Entonces, pídale que no me quite la mujer que amo. La señora Chivis. A usted no se le va a una, ¿eh? Ay, pero ¿cómo se va a ir, Manuel? Si eres un ser muy transparente y la señora Chivis también. Se fue del barrio, ¿sabes? Y también reapareció el... el marido. Bueno, lo siento mucho por ti, de verdad. Porque si ese matrimonio se vuelve a unir, te vas a tener que echar a un lado, y es definitivamente. ¿Tu papá te vio besándote con Vicente? Sí, ma. No sabes lo nerviosa que me puse. O sea, me sudaban las manos. Yo sentía que temblaba. Es más, sentí que me iba a desmayar, así como... Plop, como se desmaya Trini todo el tiempo. Pero... Perdón que te lo diga, pero mejor que haya pasado así. O sea, tú nunca te ibas a atrever a contarle a mi papá, es la verdad, ma. Entonces mejor te agarro ya con las manos en la masa y listo. Además, baby, relájate, sí, tú ya eres mayor de edad, o sea, tampoco es que puedes estarte ahí manipulando como hace conmigo. No, no, Angie, créeme que no fue lo mejor. O sea, tú no sabes cómo estaba. Mi papá estaba fúrico, fúrico. En mi vida lo había visto así, ma, horrible. Hija, hija, hija tu papá ha cambiado mucho. Lo podemos comprender, querer, incluso perdonar, pero no podemos permitir que trate de gobernar nuestras vidas, ni que nos falte el respeto. No, no lo voy a permitir. Así que pueden estar tranquilas, ¿ok? La señora Chivis está separada de él, padre. Además, es un bandido. Lo único que ha hecho es hacerla sufrir. Mira, nosotros estamos enamorados hasta el tuétano, madre. Pero... No se atreve a jugársela por mí, o sea, por sus hijas, claro. Ella dice que lo más importante es que el bandido la vea sola. Así las deja en paz. Mira, Manuel, tú me conoces muy bien. Y sabes que soy un poco díscolo en mis cosas. No, no sé, sí. Pero tengo entendido que para ella los valores de la familia y el matrimonio son muy importantes, Manuel. Y tengo entendido que ella sigue casada y por la iglesia. Mm. Ese matrimonio no tiene cómo salvarse, padre. No, pues, por lo que me he enterado, pues sí, sí. Tienes toda la razón. Ah, es que Don Merito me ha contado todo hoy en 3D, imagínate. Mm, sí, ya me imagino. Sí, ya sabes. Es lo bueno, que usted se sabe la vida de todos y la gente le tiene confianza. Mm. Pero le puedo hacer una pregunta. Celestino nunca ha sido. A ver, a ver. Dígame usted, que más o menos conoce a la señora Chivis y, y parte de su familia. ¿Usted cree que, que puedo o debo mantener las esperanzas? Manuel. No solo mantendría las esperanzas, 
sino que me jugaría el todo por el todo por ella y por su familia. ¿Mm? Voy a rezar mucho por ustedes. Uno. Y déjase en las manos a Dios, Manuel. Sí. Que Dios te bendiga. Eh, ¿Ah? a ver, padre. Juanito. Vamos a decir que le vaya bien. Sí, Juanito, que no tiene nada que hacer hoy y se quedó ahí plantado, ¿no? Suerte. Pues no le di el café. Así ah, ah, que estaba bien rico, ¿eh? Sí. Vayas a hacer algo, ¿sí? Chismoso. Muy bien. Investigaremos todo y nos comunicaremos con ustedes. Sí, sí, aquí me vamos a estar en mi polio. O sea, no nos vamos a ir a ningún lado ni nada. O sea, nosotros no tenemos nada que temer o no. ¿eh? Aquí vamos a estar. Sí. Okay. ¿Eh? <ríe> Oficial, yo lo acompaño a la puerta. Los acompaño. Sí, sí. Les ofrecería café, pero en realidad, en realidad no vivimos aquí. Bueno, sí vivimos, pero... O sea, un momentito, pues, vamos a ver si es seguro. No hay moros en la cosa. Hasta luego, oficial. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ay, qué bueno que ya pasó lo peor. Te juro que cuando ella Jorge Jonás en la puerta, yo me quería morir. Yo no hubiera sido capaz de resistir un crimen pasional. Menos mal que entró en razón y salió corriendo. Mira, chiquillos, tenemos que irnos para nuestra casa. Oigan, tierra llamando a Marte. O sea, tenemos que irnos. Ay, a ver, Tommy, pero esta es nuestra casa. Ay, no, ay, no, otro cambio de casa, no, por favor. La última vez terminé con lumbago. Dicen que uno pierde un año de vida por cada cambio de casa. Así es de estresante la cuestión. Ay, o sea, ¿qué importa? Un año más o un año menos, ¿eh? Yo quiero volver a vivir aquí. Sí, yo también, esta siempre fue nuestra casa. Ajá. Además, no importa, o sea, que tampoco nos llevamos todo, o sea, va a ser rápido, no seas exagerado. ¿Mm? Y así, aquí vamos a estar felices los cuatro. Ah. ¿Los cuatro? ¿Cuatro? Sí. O sea, pues nosotros dos, el Domi y Javito. Javito. Tanto como ser felices los cuatro, lo que se dice los cuatro, los cuatro, los cuatro, a lo mejor no se va a poder. Estela, no sé dónde está Paco Javito. Volvió a agarrar la calle. No te preocupes. Todo va a estar bien. Bueno, ya no nos vamos a poder ver, pero... O, o sí, nos vamos a poder ver. ¿Qué dijimos? Sí. Que no. Bueno, pero mínimo, en otras noticias, Vicente va a hablar con tu dueña. Entonces ya vas a poder ir con ella. A ver, Pedrito, ven. ¿Este es el número de la dueña? Sí. ¿Sí? Sí. Pues márcale, ¿no? A ver. Yo he intentado llamar a Dominique y a Poncho, incluso hasta Estela, y ninguno aparece. Ok. Vamos a hablar. Ay, por el amor de Dios, Estela, ten piedad de mí. Mira que yo de veras le tomé cariño a Paquito Jao. Después de Poncho, él es el hijo que yo más quiero. Tú sabes que yo me había hecho la idea de ser su padre. Y no cualquier padre, el mejor padre. Pero hasta el mejor padre comete errores. El caso es que sinceramente... Mira, bueno, si... los chicos, Dominique. Canijo siempre regresa. ¿Eh? El amor llama. ¿Eh? ¡El amor! ¡Pero qué lindo es el amor! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! Gracias. Oiga, mi señora Tini, ¿y ya se le pasó el vacío que tenía en el estómago? Sí, después de la media docenita de croissants ya me siento mejor, gracias. Pero ¿sabe qué? Es usted quien me preocupa, don Benito. Yo lo sigo viendo pálido, lo veo ojeroso. ¿Cómo lo ves tú desde que tuvo un infarto, Margarita? Y dale con que me dio un infarto, si apenas fue un mareo. Pues yo no lo veo tan malito, yo lo veo no, no tan mal. Bueno, pero la verdad es que siempre es bueno tomar precauciones, Margarita, porque más vale prevenir que lamentar. Yo creo que deberíamos ir de nuevo al, al doctor para una revisión de rutina, don Benito. Así nos quedamos todos más tranquilos, ¿qué le parece? Yo no puedo creer que usted haga tanto escándalo por solamente un malestar que tuve, un mareíto. Ay, pero ¿por qué eres tan pesado? Ella solo está pendiente de ti. No, 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 no es por pesado, es por cansado. Ay, perdóname que me meta, pero, o sea, con toda esta quejadera, este mal genio, o sea, es un milagro que este ángel te soporte. O sea, me parece increíble. Nunca he visto una señora que se preocupe tanto por ti. Mírala. Sí, eh, 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 sí, sí, sí. Es que yo estimo mucho a tu abuelito y, y bueno, sí, me preocupo. Yo le voy a decir una cosa. Venga. Cuando yo la conocí, 
sí que me caía demasiado mal. O sea, la odiaba tanto. Era así como cada vez que entraba... Me pegaron una patada en el estómago y la quería matar. Y me causó así como urticaria. Su voz, o sea, yo nada, me los pastelitos. Quiero Era así como que Dios, esta señora nunca se va a callar. Bueno, tampoco es para tanto, Margarita, y digo. Pero, ya, pero yo, yo ahora... Yo no soy una persona rencorosa, o sea, yo sí puedo ver la bondad en la gente y, y sí veo como ustedes se ha preocupado por mi abuelito y, y ya, o sea, lo, lo que quiero es que ya dejen de pelear y, y se hagan cargo de una vez. Se me va a cargo de qué, como de qué hay que hacer de cargo. No, no entiendo yo, eso no. Ay, no, es que ustedes sí que son bien lentos, o sea, qué increíble. ¿Van a hacerse novios ya sí o no? Eh... Sí, tenemos que estar preparadas para cualquier cosa. Antonio José no puede hacer lo que quiera con nosotras. A ver, mamá, tranquila, ¿sí? Yo sé que mi papá siempre ha sido autoritario y manipulador y controlador, pero, o sea, me, me parece que es demasiado, ¿no? Que estás exagerando. Ah, ¿Cómo? O sea, que está exagerando. Bueno, Ángeles, no, a ver, recapacita. O sea, mira que si alguien ama a mi papá en esta casa soy yo, pero mi mamá tiene toda la razón. Mamá, ¿tú sabías que el tal Esteban este nos ha estado espiando por órdenes de mi papá, por ejemplo? ¿Qué? O sea, ese señor no es nuestro chofer, es el soplón de mi papá. ¿Se dan cuenta? Antonio José rompió todos los límites. Yo creo que lo mejor es que ustedes se alejen de su papá por un tiempo. Yo me voy a entender con él. Está demasiado desequilibrado. No les hace bien tenerlo cerca. Es más, le voy a prohibir que venga a esta casa. Ay, mamá, eso no... Eso no va a estar fácil, ¿eh? Déjame te digo, porque... Porque hay un pequeño detallito que complica todavía más las cosas y así. Y que la verdad me cuesta un poquito de trabajo decirte. ¿De qué estás hablando, hija? Lo que pasa es que... Tengo un retraso y... Creo que estoy embarazada. Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien, quererte así Cuando tú me das permiso de soñar Que yo te quiero Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó. 